ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു ദ കോഴ്സ് ഓൺ ബയോമെഡിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഇ ഇ ത്രീ സെവൻ ടു ഫോർ എസ് സിക്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയാസ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പെൻഡിംഗ് ഉള്ള രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് പ്ലത്തിസ്മോഗ്രഫി അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് കാറ്റഗറി പഠിക്കാനുണ്ട് ഇമ്പിഡൻസ് പ്ലത്തിസ്മോഗ്രഫിയും അതുകൂടാതെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്ലത്തിസ്മോഗ്രഫിയും പിന്നെ അത് കൂടാതെ സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോണോ കാർഡിയോഗ്രഫി ആണ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഹാർട്ട് സൗണ്ട്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഫോണോ കാർഡിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ഇവിടെ അവസാനിക്കും അപ്പോൾ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കുകൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം പ്ലത്തിസ്മോഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലത്തിസ്മോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വോളിയം വിത്ത് ഇൻ ആൻ ഓർഗൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ ബോഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഒരു ഓർഗൻ്റെ ഉള്ളിലെ വോളിയം ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ ബോഡിക്കുള്ളിലെ ബോ ചേഞ്ച് അതൊക്കെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ബോഡി തന്നെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സിലുള്ള വോളിയം ചേഞ്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ വോളിയം ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാന കാര്യം പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബ്ലഡ് ഉള്ള വ്യത്യാസമാണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് പിന്നെയുള്ളത് അത് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന എയറിലുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് അതിനുള്ളിലുള്ള എയർ ബബിൾ എയറിൻ്റെ അളവിൻ്റെ വ്യത്യാസവും കൂടെ ഒരു റീസൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് പ്ലത്തിസ്മോഗ്രഫി പ്ലത്തിസ്മോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് പ്ലത്തിസ്മോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീനെ വിളിക്കാൻ നമുക്ക് പ്ലത്തിസ്മോഗ്രാഫ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ചേഞ്ചസ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനും അതായത് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിനെ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് പ്ലത്തിസ്മോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് This can be broadly classified into two. Impedance plethysmo- plethysmography. That is, that is the principle of the principle. We have to classify two ways. Impedance plethysmography. And then also the photoelectric plethysmography. We have to classify the basic working principle. We have to classify the basic working principle. We have to classify the basic working principle. We have to classify the impedance plethysmography. The impedance plethysmography it is based on the measurement of electrical impedance. Electrical impedance is what we call resistance. One of the selected body segments of the electrical impedance is the basis of what we call impedance plethysmography. Impedance plethysmography is the impedance plethysmography. Okay. We will compare the first tissues. So, that is the muscles, bone. ബ്ലഡിൻ്റെ കേസിൽ ഇമ്പിഡൻസ് വളരെ വളരെ കുറവാണ് സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ബ്ലഡ് വോളിയം വേരിയേഷൻ കറസ്പോണ്ട് വിത്ത് മെഷറബിൾ ചേഞ്ചസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പിഡൻസ് വർ ബൈ ആൻ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് വോളിയം റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ലോവർ ഇമ്പിഡൻസ് പറഞ്ഞുകൂടെ നമുക്ക് അപ്പം ഇത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ് ബോഡിയിൽ വയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോഡ്സ് അത് യൂഷ്വലി കറണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആയിരിക്കും അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂഷ്വലി യൂസ് ടു പാസ് വെരി ലോ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലി ആംബിയർ എയ്റ്റി സിക്സ് ഹെഡ്സ് എയ്റ്റി സിക്സ് കിലോ ഹെഡ്സ് ആ റേഞ്ചിലുള്ള കറണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ബോഡിക്കുള്ളിലൂടെ ഈ രണ്ട് ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോഡ്സ് വഴി പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും പക്ഷെ അതൊരിക്കലും ബോഡിക്കുള്ളിൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള കറണ്ട് അല്ല വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ മെഷർമെൻറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണ് അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് രണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് രണ്ട് ഇന്നർ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ മെഷറിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്ലേസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കറണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ മെഷർ ദ വോൾട്ടേജ് വിച്ച് ഇസ് കോസ്ഡ് വെൻ ദ കറണ്ട് ഫ്ലോ ത്രൂ ദ ബോഡി സെഗ്മെൻറ്റ് അപ്പം ചിത്രത്തിൽ അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ലിമ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ മെഷർമെൻറ്റ്സ് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ കറണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് ഇതുപോലെ വെക്കും വോൾട്ടേജ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ മെഷറിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ് അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഇതുപോലെ വെക്കും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു കറണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സിലൂടെ
ഇപ്പോൾ ലിമ്പ് വോളിയം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നു ഡെൽറ്റ വി എന്ന് വിളിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം സോ ഇപ്പം ലിമ്പ് വോളിയം ഇൻക്രീസസ് ബൈ ഡെൽറ്റ വോളിയം വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ വിൽ ഇൻക്രീസസ് ബൈ അൻ എമൗണ്ട് അതൊരു ഡെൽറ്റ എ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പക്ഷേ എൽ അവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഡെൽറ്റ വി വോളിയം ഇൻക്രീസ് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എൽ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് This is the impedance equation for the blood. Zb is equal to rho b l divided by delta a. We have learned rho l by a in the equation. Rho b is the resistivity of blood. So, that is the term of the term. Zb is equal to rho l by delta a. Rho b l divided by delta a. We will say that volume change delta v can be expressed as ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ചേഞ്ച് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് അതായത് ഡെൽറ്റ എ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അതായത് ഡെൽറ്റ എ എന്താണ് അപ്പോൾ മാറുന്നത് ഡെൽറ്റ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ഇതെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം ഇസെഡ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ബി ഡിവൈഡഡ് റോ ബി എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എൽ ആണ് ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എയ്ക്ക് പകരം ഞാൻ ഡെൽറ്റ വി ബൈ എൽ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഏരിയ മാറ്റി നമുക്കിതിനെ വോളിയം ടേംസിൽ എക്സ് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഇസെഡ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ബി എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ വി എന്ന് എഴുതാം അതായത് വോളിയം ചേഞ്ചിനെ നമുക്ക് ഏതിനുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇവിടെ ഇമ്പിഡൻസും ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി സോ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പിഡൻസ് പ്ലത്തിസ്മോഗ്രാഫിനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്ത കാറ്റഗറിയാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്ലത്തിസ്മോഗ്രാഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്ലത്തിസ്മോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംപ്ലി നമുക്ക് അതിനെ പറയാം ഫോട്ടോ പ്ലത്തിസ്മോഗ്രഫി It is a simple optical technique used to detect the volumetric changes in blood in peripheral circulation. That is the photoelectric principle of basic change we have to detect the volumetric change. That is the basic working principle. A little low cost title non-inversic method we have to use photoelectric plethysmograph. This technique will provide a valuable information related to our cardiovascular system. ഈ ടെക്നിക്കിൽ നമ്മൾ ലോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻഫ്രാറെഡ് ലൈറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലൈറ്റ് വെൻ ട്രാവൽസ് ത്രൂ എ ബയോളജിക്കൽ ടിഷ്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ബോൺ സ്കിൻസ് ആൻഡ് പിഗ്മെൻസ് പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിചാരിച്ചാൽ ബ്ലഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ കൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടായിരിക്കും അതായത് ദിസ് ലൈറ്റ് വിൽ മോർ സ്ട്രോങ്ലി അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ ബ്ലഡ് ദാൻ സറൗണ്ടിങ് ടിഷ്യൂസ് മറ്റ് ടിഷ്യൂസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ബ്ലഡ് ചെയ് ബ്ലഡ് എന്ത് ചെയ്യും കുറെ കൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ വോൾട്ടേജ് സിഗ്നൽ ഫ്രം ദിസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്ലത്തിസ്മോഗ്രാഫി ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ ബ്ലഡ് വെസൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ നമുക്ക് അതായത് ഇൻഫ്രാറെഡ് എൽ ഇ ഡി നമ്മളിങ്ങനെ ഇൻഫ്രാറെഡ് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ ശക്തിയായിട്ട് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സെൽസ് ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് അത് എത്രത്തോളം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും മറ്റ് ടിഷ്യൂസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് കൂടുതൽ വലിച്ചെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാ പറയാൻ സാധിക്കും ആക്ച്വലി എത്രത്തോളം ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന റേഷ്യോ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് നമുക്കൊരു ഗ്രാഫായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനൊരു രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാകും ഒരു എ സി കമ്പോണൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറൻറ്റ് കമ്പോണൻറ്റും കാണും ഒരു ഡി സി കമ്പോണൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്റ്റ് കറൻറ്റ് കമ്പോണൻറ്റും കാണും അതായത് ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ അതിനൊരു എ സി കമ്പോണൻറ്റും ഒരു ഡി സി കമ്പോണൻറ്റും കാണും അതിൽ എ സി കമ്പോണൻറ്റ് വിൽ ബി കറസ്പോണ്ട് ടു വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ബ്ലഡ് വോളിയം ഇൻ സിങ്ക്രോണൈസേഷൻ വിത്ത് ദ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ബ്ലഡ് വോളിയം വിത്ത് സിങ്ക്രോണൈസേഷൻ വിത്ത് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ആണ് നമ്മളെ എ സി കമ്പോണൻറ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദ ഡി സി കമ്പോണൻറ്റ് അറൈസസ് ഫ്രം ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ദാറ്റ് ഈസ് റിഫ്
എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഫോണോ കാർഡിയോഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോണോ കാർഡിയോഗ്രാഫി എന്ന് വിളിക്കാം അതായത് ഹാർട്ടിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സൗണ്ടും ഒരു കാർഡിയ സൈക്കിളിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സൗണ്ടും വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടും ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഫോണോ കാർഡിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറൊരു സാധനം നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി സ്റ്റേതസ്കോപ്പ് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റേതസ്കോപ്പിന് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സൗണ്ടും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മർമ്മറസും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയില്ല പറ്റാൻ പറ്റണമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഈ ഈ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ആ കേസുകളിൽ കുറെ കൂടെ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് പരാജയപ്പെടുന്ന പല കേസുകളിലും കുറെ കൂടെ ഡിറ്റക്റ്റബിൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കൂടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുതലാവുന്ന രീതിക്ക് നമുക്ക് ഫോണോ കാർഡിയോഗ്രഫി വഴി എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സൗണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെഷർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രധാന കാര്യം ഹാർട്ട് വാൽവ് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷൻസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഫോണോ കാർഡിയോഗ്രഫി ത്രൂ സൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്ലോഷർ സൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലാർ വാൽവ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലോഷർ ഓക്കെ അതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റോളിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ സെമി ലൂണാർ വാൽവ്സ് അതിൻ്റെ ക്ലോസർ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് സിസ്റ്റോൾ സോ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് രണ്ട് ക്ലോഷർ സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരാളുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഡിസീസും കുറെ കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ത്രൂ ദിസ് ഫോണോ കാർഡിയോഗ്രഫി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം ഹാർട്ടിലുണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻസ് ആണ് വേരിയേഷൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ സൗണ്ടായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേഴ്സൻ്റെ ഡിസീസിൻ്റെ പ്രോഗ്രസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സോ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഫോണോ കാർഡിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൂടാതെ ക്ലിനിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ പർപ്പസിൽ ഹാർട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വേരിയബിൾസ് നമുക്ക് ത്രൂ ദിസ് മെത്തേഡ് വഴി നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതും ഫോണോ കോഡിയ ഫോണോ കാർഡിയോഗ്രഫിയുടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് പ്ലത്തിസ്മോഗ്രഫി എന്താണെന്നും ഫോണോ കാർഡിയോഗ്രഫി എന്താണെന്നും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പി വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ കാണുക കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തന്ന